trắng xa nhau để ta vẹn nguyên tình đầu em phân nữa ký ức mình chẳng phai màu em chưa yêu thêm người sâu chắc có lẽ em không vắng âu sâu sâu chắc có lẽ yêu thương chẳng phai màu sẽ không lọc trong những bí suy ngộn ngang một ánh mắt đánh thức kỷ niệm ngũ quen trái tim không còn bị còn nghĩ bàn tay nắm ngỡ như tình mãi trăm năm bỗng dưng lại thành xa xa sau nỗi buồn em bước tiếp hay buồn phải làm sao khi giữa hai ngã đường giờ nhìn nhau biết vui hay phải yêu nhau như mãi bắt đầu con tim tơ vương ôm những đau thương cơ sâu chẳng thể kết thúc vẫn vương vì lòng người còn nhiều tôn tính đua cháy sao không trao nhau tất cả chân thành phải bao lần đánh mất mới biết điều quan trọng nhớ Đây là Sina Trần à? Đúng Có thật là Ông chưa gặp người này Cậu đang nghi ngờ tôi nói dối à? <cười> Nghề của tôi Là phải đặt nghi ngờ lên hàng đầu Hôm người này tử vong Tôi biết ông có mặt ở trước cổng Ông làm gì ở đó Tôi có đến nhà cô ta Và bấm chuông Nhưng không ai mở cửa Cậu muốn biết gì thêm Thì gọi bà chủ đi Giờ tôi phải họp rồi Xin phép Nếu như ông đã không gặp thì tôi cũng không còn gì để hỏi Tôi xin lỗi vì Đã làm phiền ông nha Tôi nghe cô ta sống một mình Vì ai là người lo tan lễ cho cô ta đây Ông tốt bụng quá Theo tôi được biết Thì bà ta còn một đứa cháu Xin Na Trần là chủ cho vậy Người dây Là bà Triệu 30 tỷ lãi 30% mỗi năm ba mươi phần trăm ba mươi phần trăm mỗi năm leon leon borison con trai là sina Lê Ôn là Tuấn Triết Không thể nào Nè Phong Con ghé tìm thuốc Tây Mua ít thuốc cảm sốt cho chú nha Hồi sáng giờ chú mệt quá Nhớ lệ nha
Anh đang ở đâu vậy Ủa Cô ta là ai vậy Sao bữa giờ tôi chưa thấy cô ta Cô đó là vợ sắp cưới của cậu chủ đó Cô mới về đây sao ngày mấy chú đến nhà ừ, Thôi được rồi Bây giờ tôi lên lầu có chút việc Một lát nữa đồng nghiệp của tôi đến đây Cô làm ơn chỉ giùm nha Dạ yeah. Là anh Dì Sienna qua đời Dì lên cơn đột quỵ đúng không Ừ Ai nói cho em nghe vậy Công an đang ở đây nè anh Ờ à, Em có cảnh sát điều tra phải không Không Em đòi hỏi làm gì Hôm trước anh kể em nghe Là dì bị đột quỵ còn gì Anh quên rồi hả Ờ à, Chắc anh nói mà anh quên mất à, Mà thôi Anh nè Anh Harry có đặt em là một bộ váy cưới cho vợ anh ta Em đã làm xong rồi Nhưng mà chưa có gặp Cho nên là không biết có phù hợp hay không nữa Anh về xem giúp em nha Ok em Anh sẽ về ngay <cười> Dạ Chỗ tôi đang làm ăn Cô mang tới đây làm gì Toàn Phong Nó tới đây để làm gì Chắc nó không dám phá tiệm của mình đâu Cô đi làm việc đi Dạ <cười> Nè đừng đụng tay vào nó Lương cả tháng của cậu không đền nổi đâu Chào gì Lâu quá không gặp Gì khỏe chứ <cười> Tôi vẫn sống tốt Cậu tới đây làm gì Tôi tới đây để hỏi gì một chuyện Gì cô biết ai tên là Sina Trần không Sina Trần Cậu quan tâm làm gì Tôi hỏi gì với tư cách là một công an điều tra Bà xin Na Trần vừa mới qua đời Tôi muốn hỏi gì cô biết bà ta không Cậu nói cái gì Bà xin Na Trần chết hả Tại sao lại chết chứ Wow Bà ta cũng nổi tiếng quá ha Ai cũng hốt quản khi nghe tin bà ta mất Bà ta được phát hiện đã chết Cạnh hồ bơi tại gia Đừng có nói là cậu nghi ngờ tôi giết bà ta nha Không phải đâu Tôi chưa kết luận điều gì Mọi thứ đang trong quá trình điều tra Mong gì hợp tác Cậu Phong mà Cậu đã từng vì một đứa con gái Mà bỏ gia đình đi bao nhiêu năm nay Cậu luôn muốn trả thù Nên kiếm chuyện với bất cứ ai mà cậu ghét đúng không Tôi chỉ hỏi là gì cô biết bà ta hay không Sao gì căng thẳng quá vậy Tôi nhắc lại một lần nữa Tôi không có giết ai hết và tôi cũng chưa từng gặp Sina Trần nào hết Cậu đừng có đặt điều du khống tôi Coi chừng tôi đó Nếu gì không giết bà ta Thì phải hợp tác với tôi Rồi chúng ta khỏi phải gặp nhau nữa Nhớ khai cho chính xác Nếu không Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó Lần cuối Vì gặp bà Sina lỡ đâu Tôi nói rồi Thằng Trung nó giới thiệu bà ta cho tôi Tôi cũng chỉ mới biết tên của bà ta Chưa bao giờ gặp mặt bà ta Được rồi Tôi sẽ ghi biên bản là Vì chưa từng gặp nạn nhân Đơn giản mà Nhưng nhớ Đừng có thay đổi lời khai đó Anh hai Sao anh hai tới mà anh hai không gọi em chú Anh hai hết thương em rồi phải không Chú Anh hai nè Dạo này biết sửa soạn rồi nha Đâu xoan vòng anh hai coi coi <cười> Anh hai thấy càng ngày càng xinh đẹp đó Ê hey. Có người yêu rồi đúng không Anh chọc em hoài à Anh hai Tối nay hai anh em mình đi ăn sushi nha Trúc Ra phía sau Lát nha Tôi nhắc cho cậu nhớ Ba cậu cấm cậu bén mãn về nhà Hay là tiếp xúc với tụi tôi Cậu cần gì cứ gọi cho tôi Nhưng làm ơn đừng bao giờ tới đây Cậu biết tính ba của cậu rồi đúng không Đi vô trong Anh hai Tới nhớ đi nha Đi vô Anh hai Anh hai Chờ em với Ủa Sao ra đây nữa Không sợ mẹ la hả Mẹ em đang nói chuyện điện thoại rồi Mà em không có sợ đâu Ngày nào mẹ cũng la hết Riết em quen rồi mà anh hai ơi Gì? Anh cứu em với Em chán quá không? Chán 
chán chuyện gì Ngày hôm qua Ba mẹ còn dẫn em đi xem mắt đó. Ngay cả hạnh phúc của em Mà em còn không được quyết định nữa Em chán quá Ủa Anh thấy có chồng sướng gần chết mà Làm gì chán Chứ bộ em tính là Không có chồng luôn hả Anh hai cứ ghẹo em hoài à Sướng gì mà sướng Nếu như em lấy chồng Em phải lấy người em yêu mới được Mà anh hai nè Nếu như mà hai anh em mình không phải là anh em ruột á Chắc tụi mình cưới nhau luôn đó anh Xin chia buồn cùng cô bé Hai đứa mình là anh em ruột Nhưng mà em chỉ muốn ở với anh hai thôi Ở nhà kiểu này hoài Chắc em tự dẫn luôn á Trời ơi Tự dẫn gì mà tự dẫn Nói tầm bậy tầm bạ không à Mà anh hai á Anh hai có người yêu rồi Cái gì Anh hai có người yêu rồi ừ. Alo Cô nghe chú Đương Chú đang ở nhà Lê On hả Dạ Để con qua liền Dạ dạ Thôi đi vô đi Anh đi làm việc đây Cô có biết tại sao Anh Lê On không ăn được món gì không Ờ à... Tôi cũng thấy uh, cậu chủ kén ăn quá ha <cười> Thực ra món việc rất ngon Nhưng mà anh Lê Anh không ăn được những món nặng mùi Cho nên toàn con ăn không à Chắc cậu công an tới á Lại là công an hả Cô Cô tìm cách nào đuổi khéo họ được không uh, Người ta tới điều tra mà cô nhưng mà con thấy không thoải mái ừ, Thì để tôi ra ngoài tôi xem sao nha Chào cô Tôi có thể vô trong được không ừ. Không Tới đây rồi Tại sao không chịu lên làm việc Ở trên đây có ít chai rượu Có thể có manh mối đó Lên lẹ đi Dạ dạ Cô thấy đó Tôi không có cải lệnh cấp trên tôi được Ai vậy cô Thì đó tôi nói rồi Cậu công an toàn phong chứ ai Cô nói ai Công an toàn phong Cô ơi Cô Cô ơi, cô Toàn Phong Toàn Phong Cô gì gọi tên Toàn Phong Tôi có nghe nhầm không Tôi đâu có biết ai là Toàn Phong đâu Anh nghe nhầm rồi đó à. Cô vừa gọi tên tôi hả Cô vừa gọi tên tôi hả Tôi đâu có gọi tên ai đâu Chính ta tôi vừa nghe là Cô gọi Toàn Phong tên tôi mà Mà cô là ai vậy Sao lại ở đây Nhìn cô quen quá Hình như là tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không Các anh làm việc xong chưa Nếu xong rồi Thì mời về cho Cô là ai Sao cô có mặt trong căn nhà này 
tôi là chủ nhân căn nhà này Cô có thể giúp tôi gọi lại tên Toàn Phong một lần nữa được không? Ừ. Anh làm gì vậy? Cậu Phong, cậu bị điên rồi hả? Cô có phải là... Buông tôi đã! Chuyện gì vậy? Hả? Cậu Phong Lê Anh Không có gì đâu Leon à Chẳng qua là đồng nghiệp của tôi Nghe lộn thông tin Khi cô DC gọi mà thôi ừ. Nhưng mà qua điều tra theo dõi Chúng tôi đã phát hiện được Trước ngày cô có cậu mất Thì trong phòng của cậu lúc nào cũng sáng đèn Mặc dù cậu đang ở nước ngoài Chuyện như vậy mà các anh cũng phát giác được sao Các anh làm sao hay vậy Đây là nghiệp vụ của chúng tôi nhưng cậu có thể giải thích cho chúng tôi biết Chuyện đó có gì bất thường hay không Thực ra thì uh, Chuyện này cũng không có gì bất thường đâu Tại vì uh, tôi có giao chìa khóa phòng của tôi cho cô Sina Cho nên là khi tôi đi vắng Cô là chủ của biệt thự này ừ. Anh Toàn Phong Không biết là vợ sắp cưới của tôi Có làm gì thất lễ với anh không vậy <cười> à, không có gì đâu cậu Leon à Tôi hiểu tính cách của cậu Phong Cậu ta rất chuyên tâm với vụ án Cho nên cậu ta luôn để ý mọi chi tiết Với lại ngày xảy ra vụ án Cô ấy ở một nơi khác Và tổ chức một số thời trang <cười> Thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu Bây giờ chúng tôi phải về Tôi xin lỗi Nếu như không phiền anh Tôi có thể trao đổi vài thông tin Với lại giờ sắp cưới của anh được không Chà Để tôi đoán nha Tôi đang hiểu như thế này Anh qua đây điều tra vụ án Nhưng lại muốn trao đổi thông tin với vợ của tôi Mặc dù vợ của tôi Đã có chứng cứ ngoại phạm Không liên quan gì tới vụ án ừ? Không phải là vợ của anh Mà là vợ sắp cưới Anh yêu, em không muốn nghe anh gọi em là vợ sắp cưới đâu Anh không thể nào gọi em là vợ được sao Vậy thì uh, anh sẽ chỉ gọi em là vợ thôi Chịu không hơn đi <cười> Mình vô ăn nha, em chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi ừ. Vô ăn thôi, anh cũng đói rồi Khoan đã Ờ uh... Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy thật Phong à Cậu có thôi ngay không Không sao đâu anh Em cũng muốn nghe thử Chuyện công an muốn hỏi em Là chuyện gì <cười> Xin lỗi anh Tôi có thể giúp gì được cho anh Tôi xin lỗi Tôi thất lễ quá Tôi có thứ này cho cô xem Nếu cô phát hiện ra điều gì Cô nói cho tôi biết nha
Mưa tạnh Mưa không tạnh Không đến Mưa tạnh Mưa không tạnh Phong à Phong Là con bị điên rồi hả Phong <cười> Đây là trò bối toán của Nostradamus Phải không em yêu Em không biết Anh ta cứ Muốn mày quay cuồng như vậy Em không hiểu gì hết Thôi Em vào làm đồ ăn đây Em đói rồi Đại sĩ Phong Mọi chuyện Nên dừng ở đây đi Nếu nhanh điều tra có gì tiến triển Phiền anh báo cho tôi biết Được rồi Chúng tôi sẽ tranh thủ điều tra Và báo tin tốt nhất cho cậu Ừ Tôi xin lỗi <cười> Xin lỗi Đi về Phong Đi Tôi xin lỗi Xin lỗi Đi bao đi Sống cô lập Và không quen biết ai hết Người giàu họ hay sống như vậy lắm Họ thích sống ung dung tự tại một mình như vậy Nhưng không chỉ như vậy Mà họ còn cực đoan hơn nữa Theo tôi nghĩ Bà ta thuộc dạng cô độc Và không có bất cứ mối quan hệ nào với ai cả Vậy có khi nào Bà ta cô độc quá Rồi nghĩ quẩn Dẫn đến tự tử không Về phía người nhà của nạn nhân Thì họ cũng không có gì căng thẳng Họ chỉ muốn biết lý do chính thức Tại sao người nhà của họ tử vong mà thôi Đúng ra Theo nguyên tắc Thì chúng ta phải điều tra Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi Thì bà ta tự tử lên đến 99% Chỉ vậy thôi Tự tử cái gì mà tự tử Rõ ràng là có nguyên nhân khác mà Chú có thấy ai đang sung sướng vậy mà tự tử không và chú có thấy ai đang mặc đồ ngủ mà đi tự tử không? Phong mà xỉn rồi phải không? Xỉn rồi nghỉ, không uống nữa Chú nói con xỉn hả? Con xỉn mà con biết lưu dân vẫn còn sống Con biết ba cô ấy bị hàm quan Và con biết cái người ở trong hồ bơi đó không có tự tử Thôi được rồi, nghe chú nói Không uống nữa Cậu Phong à Mỗi lần cậu say á Cậu nói toàn là những chuyện gì đâu không à Còn nói cho chú biết Lưu dân vẫn còn sống Lưu dân vẫn còn sống Lưu dân vẫn còn sống Phong bình tĩnh lại Nghe chú nói không Bình tĩnh lại đi Phong à Bây giờ á Cậu không còn nhỏ nữa đâu Cậu hãy nghiêm túc Sống trưởng thành như một người đàn ông đi Nếu như có say á thì cũng xây một cách chững chạc Cậu hiểu không Anh Sơn à Mong anh Sơn thông cảm Thằng Phong Nó bị cu sốc lưu dân khi đó Nỗi đau đớn Luôn ám ảnh cả cuộc đời nó Tôi hiểu mà Cho nên cậu đương nè 
Cậu phải canh chừng phong cẩn thận Sắp tới Tên Minh ra tù rồi Cậu phải để ý phong nhiều hơn Nếu không á Chuyện gì xảy ra cậu cũng biết rồi đó Dạ Thôi được rồi Chú. Chờ chú có lâu không Cũng không lâu lắm Còn sớm mà Chú xin lỗi Chú chơi trò gì vậy Bộ yêu con quá rồi bây giờ Còng lại để dính luôn phải không Thôi Chìa khóa đâu Mở ra cho con đi ừ. Chìa khóa hả Chú quên chìa khóa trong phòng rồi Nhìn mặt chú là con biết xạo rồi Con thấy không vui đâu nha Chú quên thiệt Chú này Chú đường Chú đường Thằng Minh kia chú đường Phong à Con bình tĩnh lại đi Chú biết là con đang chờ đợi nó Chú có biết là con chờ ngày này suốt 14 năm rồi không Mở cổng cho con đi Con muốn gặp nó Con muốn nó phải trả giá nhiều hơn nữa Nó có tội Pháp luật đã trừng trị đúng người đúng tội rồi Bây giờ Nó đã thi hành án xong Nó là người bình thường Không thể nào bình thường được đâu chú Mở cổng cho con đi Mở cổng cho con đi không thể để cho nó đi lại tự do như vậy được Không được <cười> 14 năm rồi Con vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao 14 năm rồi con có biết hay không Tại sao con không biết suy nghĩ và trưởng thành hơn Tại sao phải trả giá cho một thằng không ra gì Con biết chứ Tất nhiên là con không ngu ngốc Nhưng mà con Muốn một ngày nó còn sống là một ngày nó phải trả giá cho tội lỗi của nó Nhưng chúng ta là công an con có hiểu không Chú Đường Cô vợ sắp cưới của Lê On Cổ có giọng nói y hệt như của Lưu Dân Cổ chính là Lưu Dân đó chú Chính là cô ấy Chú hiểu con Phong à Chúng ta không nên lợi dụng công việc để mà làm phiền họ nữa Nếu con tin Lưu Dân vẫn còn sống Thì hãy kiên nhẫn chờ đợi đi Cho dù là 14 năm Hay bao nhiêu năm nữa Con là công an mà Con phải biết kiên nhẫn chứ Hình như là trời còn sớm Cho nên là quán xá hình như vẫn chưa bán em ơi <cười> Tại anh không thích ăn mấy quán lề đường thôi Chứ nãy giờ em thấy nhiều quán mà À hay là bây giờ đi vô siêu thị ha Em thích món gì Anh mua nấu cho em ăn nha Ừ ok à, Anh có sao không Sao qua đường mà không quan sát gì hết vậy Hả Sao chẳng gì Mắt có bị léo không vậy Ờ à, Lỗi của một phần do tôi Ây à, da Ây da à, Chết tôi rồi trời ơi Đau quá trời ơi à, Thôi được rồi Đau tôi sẽ quá đến trời đây để giải quyết ơi Bà con ơi Được rồi Bà con, con ơi Trời ơi trời ơi Trời ơi trời tôi rồi trời ơi Trời ơi làm sao bây giờ trời ơi Chờ tôi một chút nha Trời tôi rồi trời ơi À, bà con ơi Có ai cứu tôi không bà con anh ơi Anh, 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 anh có sao không vậy Sao gì không biết nữa Không sao 
tài mát quá à. Sao không Ủa Có chuyện gì vậy Đại sĩ Em có sao không Đại sĩ Có chuyện gì vậy Đứng chờ anh chút nha Ờ à, xin lỗi anh nha Tôi không còn được người để giải quyết cho anh rồi Bây giờ anh cứ đi khám đi Rồi chi phí khám bao nhiêu á Cứ gọi cho tôi Tôi thanh toán cho anh nha Ờ à, Tôi thấy không cần thiết phải đưa tôi đi bệnh viện đâu Đưa cô gái này đi bệnh viện đi Tôi thấy cô ta có vẻ bị hoảng loạn đó Giống như bị tâm thần vậy Đây si, em sao rồi Đại là anh, anh đây Đại sĩ, đại sĩ à, bình tĩnh đi em, bình tĩnh đi Anh Leon nè, bình tĩnh đi đại sĩ, bình tĩnh đi em, bình tĩnh đi Anh đây, anh đây, anh Leon đây Chú nghĩ là con sẽ tìm được lưu dân không? Nếu con bé còn sống thì có thể đã 14 năm trôi qua rồi Ngay cả hình dáng lưu dân như thế nào Con cũng không thể hình dung nổi Chú đừng Có khi nào con gặp lưu dân rồi mà Con không nhận ra cô ấy không Con đừng có suy nghĩ lung tung nữa Alo, không nghe Nghe cái gì, tao tưởng mày trung tình lắm chứ Mày có bạn gái mới rồi hả Tao thấy con nhỏ ở nhà mày ngon lắm đó Bạn gái, mày nói cái gì Nói cái gì, chuyện nào mày chán mày không hài nữa Mày cho tao nghe, tao đang thèm nữa Khốn nạn 
Con có chuyện gấp phải đi rồi Có chuyện gì Phong Mi Bây giờ á Em đóng chặt hết tất cả các cửa nhà lại cho anh Tuyệt đối không cho ai vô nhà Em cứ nghe lời anh Làm theo lời anh Anh đang chạy về nhà liền Anh, anh, anh Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh à, Dừng lại khoảng tầm 2 giây Anh muốn tìm Lưu Văn đúng không? <cười> Mày muốn cái gì? À, anh, 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 anh Anh bình tĩnh lại đi Tôi biết chỗ Lưu Văn Tôi sẽ cho anh biết nó ở đâu Nhưng mà dưới một điều kiện Và trên hết Tôi muốn anh trả lại những gì đã gây ra cho tôi ở trong tù Có được không? Được Nếu anh nói cho tôi biết Lưu Văn đang ở đâu Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận ờ. Ờ. Có tin công an được không Tôi đang nói chuyện với anh Với tư cách là một người đang đi tìm Lưu Văn Ok Thiệt vậy hả <cười> Nói chuyện xong thẳng thôi <cười> Tôi biết được một tên là vì ông Hùng đuổi theo Lưu Dân Mà bị mất mạng Người đáng thương nhất là ông Hùng Không phải Lưu Dân Hiểu không? Hả? Phong! Nè! Làm gì mà đánh người ta vậy? Chết ra! Nè! Anh Phong! Nó đánh anh như vậy hả Mày đánh đủ chưa Lưu dân đâu Lưu dân ở đâu à, Tự nhiên tao quên rồi Tao đánh mày Tao rớt chữ hết Để khi nào tao nhớ Tao nói cho mày nghe nha Ờ, nè 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 Nhưng mà với một điều kiện Là phải lịch sự đàng hoàng Tao mới trả lời Còn không thì Mày biết rồi đó Ê, Vui vẻ không quạo <cười> Chào em <cười> Anh Phong Anh để cho nó đi dễ dàng vậy đó hả Kệ nó em nó biết được Lưu Dân đang ở đâu Anh bị điên hả Nó cố tình lừa anh để đánh anh một trận Vậy mà anh cũng tin nó Anh có còn là công an không Nhu nhược Anh có sao không vậy Hả Anh Phong
Alo Tôi Leon đây Bao nhiêu năm rồi Giọng cậu vẫn ấm áp như vậy Xin lỗi Ông là ai Bấy lâu nay cậu trốn kỹ quá Tuấn Triết à Tìm cậu thật là khó quá đi Cậu không cần biết tôi là ai cả Nhưng tôi gặp cậu ở nhà ông Lăng Mình đã gặp nhau hoài ở đó Sao? Ông biết ba tôi à? Ông Quyền chưa biết gì về cậu Nếu như tôi không nói Tôi cần một cuộc hẹn gặp cậu Thôi được Tôi sẽ gặp ông Hãy subscribe cho 